。这个男人在街上找小混混打架，他是中国版朝仓未来龙泉小子薛恒。他在街上问三个小年轻愿不愿意和自己打一架，征求对方同意以后，于是这群人走进了拳馆。今天的目标很简单，擂台上拳头分高低。走进拳馆的混混们显然不愿意戴拳套，薛恒告诉他们，最好还是戴拳套上擂台，这样不会受伤。在众人的劝说之下，最终混混们还是同意戴护具、戴拳套上擂台。好，现在比赛开始，第一回合由纹身男挑战薛恒。纹身男是全身武装，戴着护头和护腰。纹身男冲上去被薛恒几拳打中，哇，这几拳打上去还是比较结实的。这幸好是带了护具啊，要不然可能就已经晕了。前后拳再次命中，把纹身男打火了，把薛恒抵在纹身边，开始猛烈的攻击，但是看起来杀伤力有限。薛恒摆摆头，表示没事。纹身男这一拳打中了薛恒，但是也并没有造成重创。薛恒开始了连续的攻击，最终裁判出面终止比赛。打完了纹身男，现在轮到刚才猖狂的小帅。小帅这几拳打得跟老咬羊一样。薛恒说：“你是不是没吃中午饭呀、啊？刚才那股劲了。”薛恒两个直拳打中，小帅反击。薛恒说：“这就对了，就要这样打。”前摆拳打中。小帅出拳打得不怎么样，但是气势还是有的。薛恒开始反击，这个练过和没练过，从腿上的步伐就可以看得特别清楚。小帅有一点还是不错的，不怎么恐拳，他这是真的敢打、啊，往前冲。说实话，就是这一点啊，很多人都做不到。薛恒看小帅对自己没什么威胁，也开始在擂台上耍起了花招。耍完以后，双方继续拼拳。薛恒三拳命中，打的还是挺准的。打了有两分钟左右，小帅的体能开始出现问题，拳头挥起来也是软绵绵的。还有最后十秒钟，薛恒决定让小帅打个够，只防守不进攻。但是由于已经没有了体能，小帅最终也没有完成逆转。好，时间到，比赛结束，最终龙拳小子薛恒一挑二。成功拿下比赛，我们来看一下赛后采访。我格斗的啊，这么样一位练习者啊，进行了一番这个 sparring 啊，实战的练习啊。你们两位现在是对这个运动啊，是有什么样的一个看法？挺好的，非常热血，热血，热血。在刚在刚刚这个对战的这个过程当中啊，是怎样的一个心理？当时？如果换成街道，你就不在街上。街道的话，那就完不打了。不不不，就是说，如果你们和同样就习练过这个格斗的这些啊，专业习练过格斗的人，如果离了擂台呢，你们会有一样怎样的现在的一个想法？一个一个一个，买个医院，买医院，是是是是是谁？还是谁？是这样，爱格斗爱生活，这里是小北哥的频道。喜欢小北哥的视频，记得点赞关注，下期见。这个男人在街上找小混混打架，他是日本职业 MMA 选手，招仓未来。看这几位的长相就不是善茬，当然他们也认出了招仓未来。当招仓未来提出谁愿意和他较量的时候，他们的回应是出奇的一致。于是他们就在晚上约在一个拳馆见面。这群小混混都认为自己可以打败职业选手，每个人有两分钟的时间可以施展自己的才华。第一个上的就是这个满身纹身的小伙，看得出这个小伙也是用尽了全力。看得出啊，这个纹身小伙还是有点胆识的，被招仓未来的几个银击拳打中，也丝毫不怵啊，上去就是干。看来他平时的架也没有少打。小伙倒地后啊，就没有机会再起身了。看得出啊，招仓未来也是收着力在打。K.O. 我带你。第二个上的是这个小寸头啊，招仓未来没有带这个护腿，应该规则就是不准使用腿。让你尝尝职业选手的爆肝拳
这一拳下去啊，这个寸头有点受不了，场下的猪队友都在嘲笑他。别着急，等一下就轮到你们。寸头表示自己还可以打，这时候招仓未来也是收着力了，已经又是一个爆肝拳啊！寸头已经投降了，打不了了。KO， 第三个上的就是之前叼着香烟的那个平头。光看这个身形，这个平头还是比较壮的，但是看起来好像实战打的不多，有一点孔拳招仓未来把平头打到墙边，基本上已经结束了。KO。第四个是穿着白衣服的大壮，看这个大壮啊，是练过的啊，应该有一定的格斗基础。啊、有这么大只的体型，加上有一定的格斗基础，看看招仓未来怎么应对。哇，这一拳打中了。看来面对有格斗基础的，还是不能掉以轻心啊！招仓未来打中了几拳，但是这个大壮好像也没什么事啊。招仓未来下前抱摔。招仓未来把大壮压在身下，象征性的打了几下。大壮还是不服啊，想起身。招仓未来想做背后裸脚，好，现在两分钟时间已经到了。这个白衣服的大壮打的还是不错的啊。这是今天参与挑战的第五位选手，穿着黑色长袖的大黑，看得出来啊，这个大黑也是练过的啊。其实只要看他的步伐和报价，基本上就能知道这个人到底有没有练过。大黑开始上腿了。招仓未来后手拳击服，这一记爆肝拳打的还是很重的啊！大黑倒地 ，KO。兄弟们啊，你们觉得你们能打得过这视频里面的这五个小混混吗？请在评论区发表你的观点。这个男人曾经三番五次的约战街头混混，今天在街上真的遇到了一群混混，而且被他们一眼认出来了。他是职业 MMA 选手招仓未来。刚开始，这群混混还和他主动握手，招仓未来也显得特别放松。但是聊着聊着，其中几个混混就显得不太礼貌，招仓未来也觉得他是开玩笑，并没有放在心上。但是后来又聊到在网上约战街头混混的视频，为首的高个子混混就要求和招仓未来打一架。招仓未来说：“我是职业选手，不可以在外面打架。”混混居然说：“你是不是怂了，怕了？”并且一边挑衅的拍着招仓未来的肩膀。招仓未来说：“我不是怕，如果你要较量，可以来我的拳馆。”混混说：“去什么拳馆？就在这里打吧。前面有一块空地，我们可以偷偷摸摸的打一架。”招仓未来说：“如果在这里打，你多半会死。”混混说：“开什么玩笑？我也很强，只有打了才知道。”混混一边说，一边挑衅的推搡着招仓未来。现在的局势看起来有一点紧张。混混居然开始拉招仓未来的衣服。此时的招仓未来脸也拉了下来，虽然保持着克制，但是子弹貌似已经上膛。其他。
几个混混也慢慢的围了过来。就在这千钧一发的时刻，让人大跌眼镜，万万没想到的事情发生了。一个混混上来劝架，并且跟一群混混异口同声的喊了一个口号。招商未来有点懵逼，他们喊的口号叫“喧哗道”。招商未来还是没有反应过来，直直的站在那里。这到底是怎么回事？听我给你们慢慢道来。其实这帮小混混是招商未来的朋友请来的，他们的目的就是要整蛊一下招商未来。招商未来的朋友这个时候才出现，并且不止一次的喊出了口号。招商未来气得脸都绿了，但是他还是给朋友面子，喊出了口号“喧哗道”。气氛终于缓和了下来。刚才那帮嚣张。跋扈的小混混终于露出了笑脸。招商未来说：“这演技也太好了吧！我刚才真的当真了。”刚才那个挑事的混混说：“我的腿一直在发抖，而且脑海里一直都是这样的画面。”至于喧哗道，就是招商兄弟代言过的一个游戏，是动作格斗类的游戏的主题，也就是和街头混混对战。招商未来说：“今天这件事让我想到了以前。”招商未来曾经在地下车库召集了一帮混混，然后来整蛊自己的朋友。他首先假装被他们围殴打倒，然后等着自己朋友出现。这个黄头发的就是他的朋友佐佐木，他也是练过综合格斗，但是看到这么一帮拿着家伙的混混，他也不敢轻举妄动。他提心吊胆的走过来，想查看招商未来的伤势，结果。这群混混喊着“喧哗道”的口号，佐佐木终于恍然大悟，简直是哭笑不得，不可理喻。佐佐木表示，他们的朋友吉田还在后面，于是又发生了下面这一幕：招商未来故技重演，但这次走来的是另外一个朋友吉田。吉田一看招商未来被打倒，放下书包就要和他们火拼，这暴脾气也是没谁了。招商未来见势不妙，立马起身叫住了吉田。小混混们再一次异口同声喊出了口号：招商未来曾经整蛊朋友。今天又被朋友整蛊，就两字，活该！看格斗故事，品百味人生。喜欢本期视频，记得点赞、关注、加转发。我们下期再见。